Ладно. Раз, два, три. Что, бабка? А, страшно, страшно. Кляпковки. Что? Кляпковки. У них такие острые зубы. Кляпковки живут в Одессе. И у них там сейчас стреляют у кляпков. Да, у них такие острые зубы, вот такие. Острые зубы у них, и они кусаются. Они, это рыбы какие-то? Да, под водой. We have found a small lake and for us it's like a big big surprise and fun because we grown up on the sea coast and all our lives we lived in Mariupol Azov Sea and in Odessa the Black Sea and now in Transcarpathia we are trying to find any place where water is river small lakes and so on Надзвичайно, один із перших сортових вин на Закарпатті – це були два сорта – це Бокотор і Серемська зелена. Отут у мене є ще Серемська зелена. Дозріває саме пізно осінню. Пізня осінь вже під морозами. Воно біле, аж жовтувате, густе, кисловате. Доходить до рислінка. Є тут голубок. Просте, вже український сорт, це чорний виноград. Є ліанка, мускотай. Це все винні сорта. Таких, як столових, я не тримаю. Його треба переробляти, його треба створювати, розкорчовувати і садити по-новому. Піднімати плантаж. Затратна частина досить велика. Немає такої потреби, не було потреби. Любимо, щоб було воно, щоб прийшли, порадувалися, в гостелі, якщо є. Колись я був навіть лицарем винного святого ордена, святого Венсела. Угорська така є, такий орден виноділів. Зараз я вже відійшов від того, пенсіонер Михайло Лакатош. Можна сказати два, або циган, або горець. Більше тоді в Горець, бо я не чорний. Якби був чорний, то був більш... Я все так говорю, я білий циган. Так що в мене навіть і жінка, дівоча фамілія Лакатош. Також. Я з Іршавщини родом, не з Берівського району. Я попрацював все своє сознательне життя, як кажуть, по-руськи сознательне так краще вийшло. 42 роки в лісовій галузі. Від лісника. В 75-му році став лісником. Всі путають хороше життя із тим, що я був молодий. Мені було 20 років. Що може бути краще для хлопця, мужика, як молодість? Розумієте, ми зараз, так, бо нам тяжко, бо вже старіємо, у нас вже другі потреби, другі цінності. А тоді було їсти, було що їсти, було де випити і пішли до дівчат на дискотеки. Що ще треба молодому чоловіку? І зато ми дуже часто путають, ой, тоді було так. Так, було так. Я пам'ятаю, я не був поростий, я був лісник, майстер лісу, інженер, 
директор ли ЗОСПА, доступ був у мене не обмежений до ресурсу любого. Розумієте, так що все то було, було добре. Зараз не є погано, але була б стабільність. Якщо б не було війни, повірте мені, ми б жили намного, ми б не мали цього стресу. Це стрес для всіх. Не лише для Маріуполя, як ви звідки ви родом, але й для нас, для всієї всієї України. Це велике горе, що так багато розрушень, так багато проблем, так багато людей вмирає, дітей, стариків. Люди, які б могли жити, нехай би жили. Як би вже жили, як говорять вони, це не проблема. Говорять по-українськи, хорошо, бо це Україна. Говорять і по-руськи, і це непогано. Говорять по-угорськи, нехай говорять, бо це їхня мова. Нехай говорять на любій мові, але щоб державна, нехай буде державна. А я з вами спілкуюся по-українськи, можу перейти на русську, можу перейти на угорську, можу на закарпатську говорити, а це зовсім не кожен порозуміє українець. Так що, головне, щоб були люди, щоб була любов, між людьми, щоб було оце слово «дружба», яке колись вона була, її дуже пропагандірували, а це воно дуже хороше було. Дружба – то непогано. То люди повинні дружити. Я собачонка.